Trots översvämningar, kollapsade vägar, slukhål, inställda färjor och tåg och blockerade vägar. Kom on, let's go. <laughs> Hej! I den här filmen får ni hänga med till det klassiska friluftsparadiset Vålodalen i Jämtland. Hit tar vi oss trots tågstrul och stormen Hans för att vandra Vålodals fyrkanten. Vi äh, möter en del strapatser, men äh, så kan det vara. Form av översvämmade leder, höga vattenstånd och äh, skyfall ösregn. Men får också fina soliga dagar på fjället. Vi bor i äh, dels i fjällstuga men också i vårt nya lättviktstält faktiskt. Äh, Big Agnes som vi testar. Och vi har det allmänt trevligt. Det här blir en trevlig video hoppas jag. Häng med! Vi behöver inte få mig så kort nu. Hinder på vägen. Här kan man inte gå. Jag vet inte om det är en... Om det är ån som har svämmat över antagligen. Frågan är om det inte var det här det var jag översvämmat. Ja, jag för att jag har sjunkit undan. Hoppas att jag ska göra det vi har gjort det även framme vid bron. Och är den som de sa att ni inte gick att ta sig över? Ja. Nu på morgonen sa de att det går inte att ta sig till, till stugan. Så vi ska till Lundarstugan. Dit vi som vi har som etappmål idag. Så att, det var många som stannade kvar och många som hade vänt. Stanna kvar på fjällstationen hade vänt. Men, vi trotsade elementen, vi satte på oss våra vadagrejer och tog oss över. Det gick inte så snabbt och det var, var vatten upp på låren, men eh, vi kunde ta oss fram. Jätte. Här går vi <laughs> kalsonger och regnjacka. Bra jobbat då! Men du frågar om vi inte ska gå på myren och gå runt här. Vi bara hitta tillbaka till sommarleden här. Vi går igenom lite översvämning. Här var leden. Oh. Så, det var gott. Vi ska gå Vålodals fyrkanten. Det är en, en vandring kanten. Ett antal fjäll får man väl nästan säga. Tror jag i alla fall. Vi ska se. På runt 55 km. Så att det är hyfsat ändå snäll vandring jämfört med de vi har gjort de senaste åren. Samtidigt så är det väldigt höga vattenflöden. Det är rätt mycket regn i prognosen och det är en del vind idag också. Det var väl storm i, i byarna enligt prognosen fall uppe på fjället så att vi, vi har faktiskt bokat in och ska bo i, i stuga ikväll. Men sen går vi över till tält i tanken. Så att vi knatar på. Nu har vi faktiskt haft lite sol här också. Fast den där knappt, det var ingen sol i prognosen. Nu regnar det faktiskt. Men ja, vi, vi kämpar på. Jag får göra den här tunn så att den ska ramla av. Ja, oh, nej, fint väder. <laughs> det här är lite stärkande. Men jag tycker alltså, givet alla larm som har varit och han så grejer sig. Vad tycker du om dagens vandring, Thor? Eh, det har varit lite jobbigt eftersom att vi har behövt gå på eftermiddagen, men eh, vi kommer fram på eftermiddagen och söker. Det är en regnig sommar vi har. Tja! 
känns det framme? Yes. Första etappen. Ja, det är jättebra. Härligt. Här är alla fina små röda hus. Det är klassiskt. Här. Fint. Vatten. Reception. Ja, vi vandrar vidare. Det är slående. Vilken skillnad det blir när man kommer ner i, i skogen så här och får lite skydd. Vi är på Karlfjället just nu när det är 20 sekunder, 20, 25 sekunder meter i byarna så håller man på att blåsa bort. Men så fort man kommer ner så här i den här mysiga fjällnära skogen bakom Åsa och så där så blir det lugnt och, och fint. Vi är på mars mot eh, Vålåsstugorna från eh, Lundorsstugorna när vi... Det i natt. Det var lite regnigt och blåsigt och blött i natt. Men så att det kändes lite fint att sitta in och laga pannkakor när stormen ven runt stugknytarna. Nästan skakar i väggarna. Men nu har regnet bedärrat. Vi ska få en dag med i huvudsak uppehåll om rått. Även om det ska fortsätta vara hård vind på Karlfjället. Det är en varning för det till och med utvärda under, under dagarna. Ska Mojna lite mot kvällen och så ska jag börja blåsa lite. Eller börja regna lite framåt, framåt natten. Så att, men väldigt fin vandring idag i alla fall. Vi tar fast på det. Får vi se hur det blir de två sista dagarna sen. Nej, då går man på stocken som är där i undervattnet. Det är inte det lättare att ta av sig så går vi över i bara stor. Jag tror det. Tyckte du om badet? Gick det bra? Ja, det gick bra. Det var inget konstigt. Det var inte över. Det var ganska hårt. Ja, på lite. Faktiskt, det var ganska svårt. Jag var lite rädd också att det skulle ramla, men det gick bra. Det gäller att hålla balansen. Ja. Då har vi vadat över tvärån. Jag ska säga det att man kommer när leden korsar ån 
så går det ofta att gå en bit upp och gå över en, en stock. Vi såg den under vattnet, vi valde att inte göra det. Det är väldigt högt vatten idag. Tydligen var det ännu högre igår, men det, det, fortfarande om jag förstått det rätt ska det vara väldigt högt vatten här. Så att, men det var inget avancerat vad så ändå. Nu ska vi döga lite, lite käk här. Det blir lite påsma. Frystorkat blir det. Det är gott. Nu väljer jag mellan pasta, bolognese och eh, tajkyckling med eh, ris och eh, grönsaker. Det blir nog ganska sådana. Och en kopp kaffe till det. Så. Tar vi ut då, vi tror. Mm. Kött, förstås och spagetti, det är ju aldrig problem. Kraft tycker jag. Fjällsidan. Riktigt fint. Härliga vi ut alla håll. Olika fjäll som murar i princip runt hela alla riktningar. Riktigt trevligt. Här nu går vi på bland mattor av blommande djung. Går vi här och Solen skiner. Det ska börja regna vi ikväll. Lite olika prognoser på när det ska börja. Sju eller tio där omkring. Vi har haft någon skur idag också. Men, men just nu går vi under på väldigt snäll fjällhed. Så där, med vackra fjäll i, ja, på sidan och, och framför oss här. Vi har väl en 5-6 km kvar till Ålåstugan. Ska jag ska försöka tälta där någonstans i, i närheten. Vad är det med? Det högt. Jag är lite för höjdrädd. Oh. Jag har ganska låga kanter där. Oh, jag vet. Det Det kommer regn. Lite tidigare utlåt som en liten överraskning. Men uh, vi ska leta tältplats. Vi hade hoppats att vi skulle Tog tältet innan regnet kom, men tjej fick vi! Men nu har vi våra <laughs> plastskynkor, jag vet inte. Och eh, regnbyxor på sig och regnjackor och skaljackor. Så. Det ska vi gå på. Det är ganska snäll hed att gå på här. Så. Ah. Nu håller Jens på att sätta upp tältet. Jag är väldigt trött så det skulle bli skönt att komma in och lägga sig i sovsäcken. Men ja, nu håller han på att sätta upp det. Väldigt amerikanskt tydligen. Ett amerikanskt tält. Eftersom att man börjar med insidan av tältet. Jag kan zooma in om det är för långt bort men jag orkar verkligen inte resa mig. Kungsleden, men det kunde vara kul att testa det på den här resan. Det är så tätt mellan stugorna och så att det är liksom ingen fara så. Vilken dag! Jättefin vandring! Nu har vi slagit läger någon kilometer från Vålåstugan på bergskanten här. Vi har fått upp tält och ett tarp faktiskt här med. Första gången, första gången på fjället faktiskt. Testa hur det funkar. Jag tänkte lite snälla fjäll här, vi är lite skogsnära. Så att då har vi lyckats skapa ett litet tak. Jag sitter här, jag sitter och lagar mat. Jag lagar eh, 
hemtorkad middag för första gången. Det blir eh, köttbullar som jag har torkat i min nya mattork och eh, lite rödlök och potatismos. Det ska bli lite spännande sen. Men jag sitter och väntar på att det ska koka upp här och tänkte att eh, det kan vara ett bra tillfälle att berätta att jag gör, eh, har ett eh, betalt samarbete i den här videon igen med Readly som några av er kanske minns från när vi var paddla i Hälsingland. Readly är en app där man kan läsa oh, tusentals faktiskt eh, tidningar och magasin och sådär som jag använder själv regelbundet så att eh, när de frågar om jag vill göra ett till samarbete så så att det vill jag gärna. Det är en app som man kan läsa tidningar och det är bra nu som tog jag ute så en fördel är att man kan vara fem användare på en prenumeration. Så att eh, medan jag eh, kanske läser eh, ute magasinet till exempel tycker jag är trevligt att kunna läsa. Så, så kan Thor titta kanske lite på och drömma om eh, nästa dataspelsäventyr när vi får uppkoppling igen. Här har vi ingen uppkoppling. Eh, en fördel med Ridley är att eh, trots att vi inte har någon uppkoppling så, så kan vi läsa nummer av tidskrifter som vi har, har laddat ner redan. Det är jättepraktiskt. Och att det finns mycket att välja på också så där, såklart. En uppenbar fördel också för oss när vi är ute på sånt där äventyr, när vi vandrar i flera dagar är naturligtvis att det inte väger någonting. Så att vi har det med oss i, i våra mobiler. Så här kan vi sitta och läsa lite på kvällen. Så. Och det känns ju bra både för, för packvikten och för, för miljön. Och eh, jag gillar att man kan söka i, i gamla nummer och spara ner och bokmärka. Spara ner nummer och man kan bokmärka artiklar och sådär. Så det kan vara bra när man gör research inför nästa äventyr och sådär. Eller vill inspireras för att, till, till nya spår inom matlagning eller ja, vad man nu nya resmål eller vad det nu kan vara. Ja. Så att det, det finns mycket bra och spännande där. Och skulle någon vilja testa det Readly, tjänsten, appen så kan man göra det i ett erbjudande som finns här länkat i, i den här videons presentation. Då får man utan några förpliktigelser eh, sex veckor gratis tillgång till tjänsten. Är sugen på det. Nu ska jag se hur det går med äh, min äh, middag. Så då, nu har jag en smattare mot taket här. Alltså det här med att ha en äh, liten tarp. Det är så här, riktigt nice. Nu har äh, ytan stått till sig en kvart. Mm. Då, när den har stått en kvart så ska jag värma på den. Och sen blandar jag potatismos. Här är Primus Light XL som jag tycker är, är bra. Det är som Primus Light Plus som jag brukar ha när jag själv fast med en större kastrull men det är samma funktion. Och jag stod med lite salt och peppar också för att spajsa till det lite. Ja, smakar då. Första hemtorkat, koklagad eller vad heter det. Ja. <laughs> det var ju ätbart. Jag om man skulle ha haft lite fler smaker av något slag. Och inte äckligt på något sätt, men en liten krydda kanske. Tabasco eller något. Mycket smak på lite yta. Får experimentera sig fram. Soltorkade tomater skulle kunna vara gott. Det skulle vara riktigt gott. Mm, testa nästa gång.
Smakar frukosten bra? Ja. Vad bjuder du på? Inget. <laughs> Nutella smörgås. Alltid Nutella smörgås. Våra turer. Och här kokar dagens viktigaste mål. Ser det ut som? God morgon kaffet. God morgon morgon. Sitter vi i vårt uh, bigangnäs. Det har vi sovit jättegott i på fjället. Det var in, lite svagare vind tror jag i vindbyarna väntat att det skulle vara en 14-15 sekunder men det låg vi lite skyddade här så att det uh, klarade oss fint. Det är lite regntunga skyar men väldigt fint. Så ett lite dramatiska sätt. Nu ska vi dricka kaffe. Det är uppehåll i alla fall, känns som. Även om man ser på tarpen och tältet att det har regnat. Det är skönt det här, Tar- tarpkonceptet. Och skyddat utrymme här utanför. Då var vi på väg igen. Fått ihop tältet och vi låg en kilometer ungefär från Vålåstugan. Ska passera den. Ganska snart här. Sen tar vi sikte på stendörrstugan som är dagens som får man så här etappmål. Vi ska inte bo där men där kring är väl tanken det. 15 km om man får tro beskrivningen av vårdagsfyrkanten. Regntunga skyar, molnen ligger ner på ner så att de tartrar topparna på fjällen här. Men det är fint, fint landskap som breder ut sig. Tittar ut över dalen här. Passerade vi Ålo stugorna och pratade lite med stugvärdarna där. De sa att det var väldigt höga flöden i åarna upp mot Stendörstugan och det Stendörstugan heter. Och det här två var där som markerade på kartan så att de tyckte att det var lite vanskligt men vi, det finns en fin väg som går, men det går lite diagonalt över fjället istället och hoppar på stigen. På andra sidan via något som heter skaft. Har man tält med så är det ett alternativ så att vi, vi satsar på det i stället. Vi missar stugan men vi får se en annan liten bit av fjället. Så att, eh, vi ska fortsätta upp mot eh, Stenhörstugan här i några kilometer och sen tar vi av. Hej! <här> det är snabbt diagonal tillbaka mot eh, fjällstationen. Där. Så att det blir kanske lite kortare. Men... Ja, det är fint. Ah, gott. <skratt> Lite småbött på fjällheden här, men till och från. Men så det är det ganska lätt gånget och tar man sig tid att titta upp så... Det är fint, storslaget. Vi har... Ja, vi mötte stugvärlden, stugvärdarna lite tidigare idag, men i stugan. Men annars har vi inte mött en människa på hela dagen. På leden igår så mötte vi ett sällskap. Det sägs att det här ändå... Och jag förstår det, när det är fint väder så är det... Att det är ganska nybörjarvänlig vandring. Snäll vandring. Om man klarar av vaden i alla fall. Men vill man, och det brukar vara ganska vältrampat och en del folk. Men om man går efter ett 50 års regn. När det är ganska höga vattenflöden. Och när det finns en avrådan från att vara på Karlfjället då. Ja, fjället är ganska mycket för sig själv. Jag förstår inte alls varför. Uh.
Oh, flot. Blå blei. <laughs> Og den store. Mm. Kommer vi fram till en vägvisare här, ska vi se om det här vi ska ta till vår genväg över fjället här. Ja, det var här vi skulle ha fortsatt då fram mot Stensdalen, men eh, givet höga flöden så... Måste vi tyvärr ta den kortare vägen. Tyvärr. Eh, ja, imorgon blir det bara att defilera ner. Yes. Då gör vi det, nu är det lite uppehåll så... Vi fångar, fångar väl dagen? Ja, det ska regna i alla dagar enligt prognosen. I åtta snåret ska vi få någon, någon eller några timmar uppehåll. Jaha! Will you forgive me if I fail when I'm lost and derail? If I cry when I'm blue, if I cry. Vi äh, fick upp tältet precis ja, i mellanrummet mellan äh, påskuran. Och här var det inte jättebra, vi har en tarp med, men här var det inte optimalt att sätta upp tarp. Men vi kanske gör det sen, men vi satte upp bara det här lilla taket som <hör> finns på Bygga Agnes. Så nu regnar det in på mig. Oj, nu är det Nej. Det är inget bra. Jag kanske gör ett försök med tarpen ändå. Jag får lite större äh, skydd. Pappa, kolla här med henne. Ja. Vad sa du? Bara bygga Agnes äh, lilla... Här med tak räckte inte riktigt när jämtans regnet satt i så att eh, nu har jag testat här och med erfarenheten när jag skaffade från byggagnestaket att eh, bygga ett tak av en tarp. Men jag hoppas det kommer lite vatten här men jag hoppas att jag eh, skapar en plattform så att det ska rinna av. Det samlades upp på påsen. När det ramlade ner. Ja, ah, titta, det rinner av så fint ut längs kanterna. När jag gjorde det förut så samlades det där på oss. Och så skvätte det in i fältet. Så kan vi inte ha det. Jag ligger i Toribor och återhämtar sig. Jag hade lite kvar av den hemtorkade eh, köttbullarna och 
och rödlöken med potatismot. Så att nu ska Thor få smaka det. Han åt aldrig något igår. Han däckade lite snabbt sådär. Det är lite Michael Jackson där med handskar. <laughs> med korta <laughs> handskar. <laughs> han har legat i sovsäcken och, och värmt sig lite. Men <laughs> haft händerna jag haft, utanför. Jag har haft mössa på mig typ <laughs> jättelänge. Så mitt hår var helt... Ja. Men då ja. ja. Eh, pappas eh, köttbullar Version, och mos. Version 0,5 typ. Varmt eller? Nej. Mm. Det var gott. Det var gott. Ja, sista kvällen uppe på, på fjället då. Det är ju riktigt fin och mångfacetterad. Vi, den här, att, att snälla ner den här nere. diagonalen var ju var jättefint. Vi hittade en liten terrass här precis vid, vid gränsen mellan är det väl björk och granskogen. Med fantastiskt fin utsikt över dalen, Vålodalen är det väl. För imorgon ska vi... Vad gör vi Thor? Vi defilerar. Imorgon defilerar vi in till fjällstationen där vi ska äta middag. För att vi har tagit oss runt så att vi har någon, någon mil kvar imorgon. Det har varit varierat väder här. Det var ömsom regn och spöregn att ta här så att vi fick upp tarpen och fixade till ett litet uterum. Men sen har faktiskt solen skinit ett tag på, på kvällen nu. Nu drar molnslöjorna in över berget här. Jättefint. Och över dalen och lite ljusspel bort över bergen och skogen. Så att det är riktigt fint. Klockan är 28 så att Skymningen smyger sig väl på vad det lider. Vi har gjort upp en liten eld också. Första på turen. Man får elda här. Man får bara ta pinnar som man har tagit med sig eller som man hittar lösa på marken. Och det kan vara en liten utmaning efter ett 50 års regn. Då har jag hävdat att jag är hyfsad på att göra upp eld. Lite sämre med eller latare med åren. Så att ofta tar det inte en utan kanske tre test. Nej. Det kan jag ta. Men om du har tagit 50 års regn och man behöver fuska lite så ett litet tips. Handsprit. Det funkar som vanlig sprit. Man behöver någonting som ändå mm, kickar igång nu. Man inte orkar tälja för mycket. Och och sådär. Så. Ja, det kan det vara ett tips som funkar. Det är så. Let's go. Uh, um, vi ses imorgon. Chill i vippen. En fin dag idag också. Uppehåll. Låga mål. Regntunga. Det ska komma regn. Men, uh, har vi tur så är vi packade och klara idag. Idag ja. Då är vi på mars igen. Vi sov riktigt bra i natt. Det var lite varmare. Det regnade lite men vi hade det torrt och mysigt till i Big Agnes. Vi gick upp lite tidigare idag för att försöka komma i rimlig tid till fjällstationen så vi inte missar buffé och kanske lite spa och vad som finns där. Vi hade en kort bit bara egentligen ner från fjället och nu har vi kommit in i den här jättefina granskogen. Lummigt och äh, oh, lättgånget säger jag samtidigt som jag snubblar på en rot här. Så att, äh, nu bara glider vi på ner för ska vi se om vi jinxar nu. Kanske kommer lite, såg ut på kartan som lite kullare och lite annat så där. Om nu smalna äh, stiger här. Men vi har 10 äh, km ungefär kvar till fjällstationen. Ja, så att det, det känns bra. Sverige leder med 
1-0 i halvtid mot, mot Japan. VM. Ska vi se, sätter de in januari så blir det väl 3-0 i alla fall. Annars, men ja, det låter bra. Ja, nu kom... Nu kom regnet. Regnet. Men... Här under den här trevliga tallen så är det faktiskt eh, torrt. Perfekt att sätta på sig regnbyxor. Preppa för sista 6 km kanske. Ja, då har vi passerat eh, Stensån tror jag den heter. Ja, enligt kartan precis. Nu går vi över en ny här eh, staven sjunker ner. Jag tror det var sista vattenhindret om man inte räknar över översvämmande spångar. Innan vi ansluter till eh, Våledals fyrkanten igen. Nu har vi gått vår lilla diagonal här på 7 km. Så snart kommer vi ut igen och ansluter till Lite större leden och sen så ska vi bara då som vi brukar säga när vi är ute och vandrar defilera in till fjällstationen, det är väl fem och en halv kilometer sedan kvar så att vi lagom, fin sista liten tur. Nu går vi över en charmig myra. Lite käk på det här, va? Ja. Vad... Pasta med pesto. Trente alla pesto. Två portioner. God och eh, prisvärd. Var det gott? Ja. Ja, det. Som du minns den. Var de mjuka nu? Ska vi utvärdera? Utvärdera vad? Tur. Det var väl en trevlig tur? Ja. Jag tycker Våledalen var, var, var riktigt trevligt. Jag kan tänka mig att om det inte är översvämning och storm så är det nog ganska... En nybörjarvänlig tur, men, men även eh, fin för folk som har varit ute lite mer. Fjällnära men ändå till betydande del är ganska skyddat i, i skogskanten och sådär. Så att det eh, var fint. Fina stugor. Ja, fina arenor. Fina arenor, ja precis. Ja, skogen var, var riktigt fin tyckte jag. Ja, den här är nu i slutet eller början som den här som. Mm. Undrar, jag tänker lite på Alaska när jag är i sådana här skogslander, men det är, ja. Alaska? Jag har aldrig varit där, så det vet jag inte. Mm. Men du vet som i Fulufjällen när man kommer, det är med granskogs... Utsikten över granskogen, att det är väldigt fint. Som idag när vi, eller i natt när vi bodde på gränsen mellan björk och granskog. Och sen gå igenom den här gamla skogen. Det var snäll vandring idag på det. Vi gick ju nästan hela... Men sen tyvärr så behövde vi avvika av... Hans. Mm. Ja, Hans fel. Ja. Annars hade vi... Gått... Säg om tältet då. Vi testade ju att ta med... Big Agnes. Big Agnes. HV UL Long. Två personer mot lite bättre vetande. Det kanske inte är det första tältet man ska ta med sig upp när det är storm på fjället. Men givet att det var... Eh, att vi visste att det var hyfsat... Hyfsat eh, skyddat trodde vi att det skulle vara. Och det är ganska tight nära mellan stugorna. Inte mer än 12-15 km mellan stugorna. Det känns som en trygghet och att det är, det är varmt ute och sådär. Så jag tycker det funkade överförmän. Vi fick bra plats. Ja. Fast vi är två hyfsat stora killar. Och eh, det här med att ta med en tarp. Ja, det var faktiskt väldigt... tak, det var lite bekvämt. Det är väl det stora liksom... Det jobbiga med kupol Eller med, ja, med självstagande kupol Just att när man kommer rakt ut i regnet så att när man vet att det ska bli regnet så där att ha lite att ta en 
ett litet utrymme som är skyddat. En liten luftig absid så där. Det är trevligt. Ja. Ja. Resan hit var ju som den var, men det är ju en fördel också om man jämför med Lapplandsfjällen att såklart att det är lite <går> enklare att ta sig hit och på sig. Nu blev det ju inte rätt som ja, urspåningar och reservbussar. Men, men under vanliga fall så tar det, vad tar det att ta sig hit? En 12-13 timmar jämfört med ja, över 20 till, till Lappland så det är klart. Sen äh, finns inte alla kvaliteter, de höga alpina som finns där uppe finns vi kanske inte här i samma utsträckning. Men... Ja, det är kul att ni ville följa med. Vi har nya äventyr på gång. Jag ska... Nej! Vadå? Inga spoilers. Men det är trevligt för folk till liksom... Okej, okay. ni får se vad som kommer. Håll ett öga, sätt på klockan. Och just det. Ja. Hej hej! Ja, nu börjar vi närma oss riktigt eh, bra fjällstationer här. Märker man på att vi, vi möter mer och mer människor som är ute på, på dagstur så här. Så att, jag ska bara komma ihåg och rikta ett särskilt tack till Jämtlands vassaste buss- och taxikafför Yngve Munter. Som är den som såg till att det faktiskt blev en film den här gången. Det nämligen så att det var lite klumpig mellan taxis och extra bussar och allt vad det var så glömde jag kameraväskan. Men rådig yngre, han, han hjälpte oss att, att få tillbaka den på, på väldigt snabbt där så att vi fick med oss den ut. Så att, eh, tack så jättemycket yngre. Eh, tack för dig som det blev en film. Jag hoppas att den blev bra. Ja.